，你们这是怎么了？我们不是一直在追查宇文护的藏经之所吗？如今终于找到了，宇文慧也中箭身亡，从此宇文护一家再无任何危险。你们为何还是一副心事重重的样子？藏经是找到了，可接下来，接下来，自然是将藏经运出来，上缴吗？上缴给何人？皇帝啊！你们的意思是，原本确实该如你所说，这笔藏金该上缴给皇帝，再由皇帝支配于民。可如今皇帝刚愎自用，重用赵月等奸佞，只怕这笔藏金最终会被奸人所利用。自灭其后，皇帝野心日盛，一心想攻打陈国，只因国库匮乏，难以支撑，才一直未能成事。若是他知晓了这批藏金的存在，只会增强他攻打陈国的决心，最终受苦的是更多的百姓。是啊，眼下的确不是上缴藏金的最佳时机。那便再等等吧。好，但是如今这笔藏金再放在此处已经不安全了。我们能找到，只怕其他人也能够找到。眼下能藏匿并保护这批藏金的最佳人选，便是徐大哥你。徐大哥，你不要忘了，这批藏金中也有你们家族的一份，如今也算是物归原主了。接下来就有劳徐大哥，守住这批藏金。以待来日，用之于民。好，徐卓，定当竭尽全力。杨坚总管定州期间，则独孤伽罗、独孤善，以及定州刺史耿康从旁协助，并取出部分藏金，用于定州的治理，以改善民生为第一要务。清水利、均田地，男女老幼各有其田。独孤伽罗以教授妇女刺绣，又得徐卓相助，卖往各处。一段时间后，定州百姓耕者有其田，住者有其屋，百姓安居乐业，人口大大增加，成为大周的富庶之地。杨坚离开长安后，宇文邕下令，以儒为本，进佛道二教。周国境内，荣佛焚经，屈僧破塔，毁寺四万，强制还俗，僧道尼达三百万之众，绝大多数人无田地可耕，无生计可谋，一时间，北周四处动荡，民心不安。转眼过去，定州在杨坚的治理下，物负民风，杨家的几个孩子亦长大成人。杨丽华亭亭玉立，杨勇英勇神武，杨坚与伽罗也已适应定州生活。闲时弹琴作曲，上山狩猎；忙时处理政务，夫唱妇随，一家人其乐融融。参见陛下。朕交代你的事情，办得如何了？回陛下，连日来，微臣亲自暗访定州，发现定州确如一些大臣所说，已到了夜不闭户、路不拾遗的地步了。百姓安居乐业，人人称杨坚为恩公。他杨坚可谓是。深受当地百姓的爱戴，恩公。莫说百姓了，就连朝中的一些大臣，也因这几年定州赋税上贡最多，私下里对他是大加赞赏。如今这个人，可谓是声名日盛，众心所向啊！众心所向。定州的兵都还安分吧？表面看来，定州兵力寥寥。杨坚平日除了处理公务，便是弹琴狩猎，并不关心公事。不过，杨坚与独孤伽罗此二人皆心机深沉，是否有别的心思，那便不是微臣敢妄加猜测的了。但此二人能于短短时间内。在一方站稳脚跟。
得一方百姓拥护，实在是不容忽视啊，陛下。小小宁剑，何足为惧？这是朕的天下。杨坚他再有通天的本事，也只不过是朕手里的一只蝼蚁。他再不翻腾，也在朕的鼓掌之间。陛下说的极是，不说别的，就说那杨广在宫中为质子，他杨坚就不敢有其他想法。王曰：“孟子见贤会外，王曰：‘走而亲之，必将得。孟子曰：‘王子必立而必有仁义，而仁义必将有以立无国乎？’王曰：‘下以而上非。’”千里而来，必必有人。王曰：“何以立千里而来？”王曰：“立。太子诸位公子，一定要将方才教你们的内容再用心诵读一遍。我去去就来。”啊，好，是是，太后。方才，你是不是想向太傅告密呀？没有。我告诉你，最好是没有，不然本宫饶不了你。哎，一会儿太傅那儿也靠你帮我们应付了。你可别出卖我们，袋子。你们做什么？这帮臭小子，他们又欺负你了？没有，他们没有欺负我，我们只是在玩闹。玩闹？我刚才都看到。你呀、啊，你同你母亲一样，要不轻。我母亲什么样，我并不清楚。阿广，你不能这么说。你要知道，留你在长安，你父亲母亲那是情非得已。你要理解他们，不要怪他们。我没有怪他们，高伯父，太傅快回来了，你先走吧。啊，太傅。太傅，呃，好了好了，你不必再帮他们找借口。这个太子啊，太不像话了，太不像话了！哎，好了，接着念，再念三遍啊。孟子见杨惠王，王曰。好，来来来来，来，快来快来！哎，你快点吧！哎呀，累了吧？来，吃个水果。殿下，今日咱们给太傅下药这事儿，是否过分了点儿？这要是被杨广说出去，我父亲会扒了我的皮的。杨广啊，哼，他不敢。就是，一个无父无母的妻子，能做殿下陪读，就应该感激不尽了。若敢告发殿下，那他真是活得不耐烦了。哎，我们今日出来玩，就别提那些无趣的人了。杨广他以前都不敢，今日更不会例外。对，没错，喝酒吧。来，走。哎呦，哎，宝贵，哎哎，我本宫今儿就这儿歇了。这儿歇了啊！咱们回宫歇息，回宫，殿下，呃，回宫睡就回宫睡，走。殿下，殿下您慢着点儿
哎，走走走走走，你都不知道今日我们喝的什么酒，宝贝，全程安结死一壶，还有好多美人呃伺候我，你在宫里都没见。嗯，陛下，宝贵，本宫还没成为陛下呢。哎呀，混账东西，干什么去了？父皇，身为东宫太子，不思进取，贪图享乐。史书礼乐一概不同，治国之道更是无从谈起。文不能治国济世，武不能上马安邦。如今居然学会偷出宫喝花酒，若不是太傅告诉朕，朕又要被你骗了。我，宝贵，宝贵，宝贵，宝贵，宝贵，宝贵，宝贵，宝贵。你今晚就跪在这儿，好好想想如何纠错正身。我到天亮，不许起来。你为何不早说啊你？殿下，陛下让咱跪着呢。殿下，哎，太公，微臣不是早就说过，凡事要隐秘行事，不可张扬。你这不是明摆着惹陛下生气吗？今后再想出宫，交给微臣安排，保证万无一失。还是你最懂我呀，太傅。陛下心里明白就好，此事不可张扬啊。好，微臣不宜久留，如有需要，随时召唤。嗯嗯嗯，太公，那你快回去吧，啊，去吧又在想阿广，也不知他如今过得怎么样了。吃饱了吗？睡得好不好？开不开心？关于他的一切，我都想知道。我也想念阿广。我为人父，为人父。却不能让你们母子团聚，过上太平安稳的日子，是我的错，是我错。我该处理好与他的关系，我该阻止你进宫的。江罗，若是像你这么算下去，人无论做什么都是错的，做什么都不对。出身是错，出生也是错。说到底，终归是因为掌控不了自己的命运，所以做什么都是错的。也不尽然，在这千变万化的世道当中，若是我们能把握好机会，未必不能掌握自己的命运。假如我向你保证，我会想尽办法，让我们全家人平安团聚。我信你大郎，嘉罗，你们看谁来了？高大哥，二弟啊！哎，哥哥想死你了。高大哥，嘉罗，你还好吗
。好。哎，这位是灵儿，灵儿，快见过你杨叔父、杨叔母。高龄见过杨叔父、杨叔母。你看这孩子，这孩子都让他父亲给惯坏了，一点女儿家的样子都没有。我看他很有高大哥年少时的风采。哎，那是自然了。<笑>丽华，永儿，来，见过义父义母。哎呀，你看看，孩子们都长这么大了。哎，你我一别多年，这孩子可不就长大了吗？可不是吗？哎，今日看到你们夫妻二人过得如此安逸，我这做大哥的心里就放心了。哎，大哥，最近长安如何呀？啊、嗯，啊，孩子们都进屋去吧。灵儿，来，跟我们去屋里吧。丽华、永儿，好好招待灵儿。来，大家都坐，快坐。大哥，嗯，是不是发生什么事了？哎，自从你们离开长安以后，这皇帝啊。就再没人能劝说他。他先是下令进了佛道二教，又命那些僧侣尼姑通通还俗。二弟，你说如此众多的人，他能去哪儿啊？现在可倒好，令大周动荡不安，隐患甚多。我看啊，如今也就你们这定州地界，还算安稳。他终究还是这么做了。这文武百官，竟没有一个可以劝谏的吗？哼。大郎啊，如今这皇帝啊，早已不是当初我们认识的那个三弟了。我每次劝解，他不是爱答不理，便是出言斥责。现在好了，干脆连面都不让我见了。怎会如此？嗨，不见就不见吧。二弟，你大哥我就是粗人一个，若是哪天说错了什么，他不得砍了我脑袋呀、啊？哎呀，这样也好。再说。皇帝要出兵伐陈，我这次回去之后，也就要准备出征了。高大哥，你要率兵伐陈？是啊，如今陈国招兵买马，不断在两国边界制造事端。不过说起来，我也好久没打仗了。这次我一定要杀他个片甲不留。你这次一定可以再立战功的。哎，二弟，还是你了解我。呃，高大哥，嗯，啊，你和夫人远道而来，我与伽罗一定要尽地主之谊，好好招待你们。今夜就留下来，咱们不醉不归。好，咱们就不醉不归。喝。大郎。在想什么？其实这些年来，我心里还是放不下一件事。私自留下那匹藏经，始终是觉得有违微臣之道。你说我这么做，是否算是不忠不义？这些年皇帝待你如何，大家都心知肚明。况且你这么做是为了百姓，此为大义。可不拘于小众。有你懂我，那就够了。我们回长安吧。我知道你是为了杨广。其实，我也恨不得立刻回到他的身边。但是你忘了，当年我们为何会来定州了吗？所谓伴君如伴虎，更何况……你们之间早已心生险隙，且如今皇帝到底变成什么样，我们并不清楚。我怕你这次回去，又横生灾祸。长安本就是个是非之地，若不是因为阿广，我一辈子都不想再回去。可是为了他，即便有再多的祸患等着我，我也必须得承受。我心里明白你想出征，可主动请缨。我认为，并非是个好主意。你这些年疏于军事，就是为了让皇帝对你少点疑心。若你如今贸然主动请缨。
只怕皇帝会对你有他想，到时恐怕更难回长安了。你说的这些我都知道，可如今似乎别无他法，我只能赌一赌。二弟啊，了不得呀！若是让三郎听了，他都得甘拜下风啊！<笑>这是什么曲子呀？听得我热泪盈眶的。<笑>这是我为伽罗做的《帝后》。帝后，帝后，哎，你是说你与伽罗的感情犹如这大地一般厚啊？这哪是如大地一般厚啊？这分明就是比大地更厚嘛<笑>！你们就继续取笑我们吧。这哪是取笑，分明是羡慕才对。哎，你这话说的，好像咱们俩不恩爱似的。<笑>真的决定回长安了吗？回是一定要回的，只是还未想好怎么回。父亲、母亲，不如就让我跟随义父一同出征吧。等建功立业了，我便可以求皇帝让我们一家回长安了。勇儿，你为何会有这种想法？母亲，其实你与父亲说的那些话，我都听到了。我也明白父亲如今的处境。无论父亲怎么做，皇帝都有可能不允许我们再回长安。与其这样，不如就让我去试试。我还年少，皇帝对我没什么疑心。等我建功立业了，我便求皇帝让我们全家回去。再不济，让我回去照顾阿广也行啊。好孩子，你的心意母亲都懂，但是你年纪还小，战场凶险，我不能让你以身犯险呀、啊。母亲不能让一个儿子去为另一个儿子冒险。就是啊，这要去啊，也是我去。你不是说你最讨厌出征打仗，这辈子一次战场也不想上吗？为了阿果，我愿意试一试。勇儿真的是长大了，勇哥哥人如其名，真英勇啊。哎，你还别说，这还真是个办法。如今皇帝对两个孩子的戒心，肯定不如对你们的重。先是广儿，现在又是四叔和勇儿，我们家一直这样四分五裂的。以后我一定要让我们一家人团团圆圆的。丽华，不论在哪里，家人的心在一起，才是最重要的。可心在一起，人不在一起，也不是团圆啊！我实在不愿意这样颠沛流离下去了。被人安排来安排去的，就像个提线木偶一样，自己的命运都无法由自己决定。臣高九，草民杨爽，草民杨勇，参见陛下。高将军，这是何意啊？回禀陛下，此二人乃定州总管杨坚之弟杨爽，与长子杨勇，他们自幼习武，英勇果敢。臣斗胆恳请陛下准奏，让他二人随我一同出征伐陈。恳请陛下恩准。哼，原来是杨家的人啊！快起来吧，谢陛下。嗯，多年未见，你二人出落的仪表堂堂，气宇轩昂，很有杨坚的风范嘛。只不过高将军啊，你征战多年，应该知道这沙场凶险万分啊。这二位都是杨坚的亲人，若是有什么闪失，你我岂不是愧对兄弟
，这时候你知道是兄弟了。你说什么？哦哦，启禀陛下，我杨家世代得慕皇恩，理应报效朝廷。如今陈国不断挑衅，我身为大周子民，又岂能只顾自己而不顾国家？况且陛下如此看重家兄，杨爽便更应该上阵杀敌，方能报答陛下对杨家的恩德。启禀陛下，杨勇不才。但自幼随父亲与四叔习武练剑，熟读兵书，想的便是有一日能够披挂上阵，为大周尽一份心力，还望陛下恩准。陛下，如今正是我大周用人之际，杨家又是一门忠烈，请陛下放心，杨爽和杨勇必不会辜负陛下厚望，还请陛下恩准。既然你没有如此报国之志，朕若再不恩准，倒显得有些护短了。那朕便准你们所奏。谢陛下此番大败陈军，你二人功不可没。朕特封杨爽为正五品右小公伯，杨勇为正五品中侍上士。诸卿，都应当以杨坚为楷模，不仅自己能上阵杀敌、建功立业，还能为我大周培养出后继之才，以保我大周千秋万代。臣叩谢皇恩。平身。谢陛下。陛下，臣有事启奏。说吧。启禀陛下，陛下独尊儒，尽佛道二教，本意是想让僧尼还俗，以促进农耕不知。然而多年下来，却并未见到显著成效，反而杨坚治理下的定州却是成绩斐然，大有所为。此番征战，虽大败成果。但我方亦有损伤啊，高将军。臣在。将士的抚恤事宜，你可安排好了？回陛下，都已安排妥当。陛下，关于定州，那就好。陈国兵败，已无力再与我大周对抗，他们已派使者来求和。朕考虑过了，两国交战必定还是劳民伤财啊，所以此次。朕会答应陈国的求和，钟卿以为如何啊？臣等无异。怎么了？没事。阿爽与允儿立下战功，我们终于有望回长安与阿广团聚了。你为何看起来反倒心事重重呢？哪有心事重重？我现在高兴得很呢。你别多想了。虽然明知一定得回长安，却也知前路艰险迷茫，对吗？当我决定回长安的那一刻起，便已经做好了一切准备。不过，我倒真的舍不得在这里的日子
，这几年过得平安又喜乐，恐怕以后再难有这样的日子了吧。其实呢，只要身边有你在，去哪儿都一样。此次若真能回长安，我们一家人便再也不分离。这是新做的曲子吗？只做了一半，还不是太满意，请夫人帮我想一想。陛下，听说你不肯让杨坚夫妇回长安，你是不想见独孤伽罗，还是无法释怀？好端端的，提他做什么？其实臣妾心里还是高兴的。不管如何，你不让他们回长安，那独孤伽罗便不会再出现。看看你自己，哪里还有皇后的大度与谦和呀？陛下，朕是天子，万事都要以大周的子民为重。杨坚跟随朕多年，讨伐齐国，诛杀宇文护，屡建奇功。朕将他贬去定州，他不但毫无怨言，还亲力亲为。将定州治理的像模像样，像杨坚这样不可多得的臣子，若朕不肯厚待，怕是会寒了满朝文武的心呢。陛下，那你为何又不让他们回来？杨爽、杨勇征战，高炯积极配合，便是为杨坚回归而铺垫，实在是有些欲取欲求啊！朕必得冷冷他们。先以后养。陛下，你是不是还忘不了独孤伽罗？朝堂之事，跟女人有何干？你我夫妻多年，你心里想什么，我也略知一二。你又何必自欺欺人？这个世上，不光有爱与恨两种感情，朕可以选择淡漠。不管不问，无怨无尤。皇后，你不必多说了。这满口堂皇，不过是自欺欺人。伽罗，朕要如何才能将你放下？之前您交代的，在定州兴办私学之时，下官已经着手在办，估计下个月便可以在两家学塾开始广纳寒门子弟了。学问是不分贵贱的，我们要让寒门弟子也能有读书识字的机会，今后的定州就要靠他们。大郎，伽罗，怎么了，大哥？皇帝下旨了，让杨坚携家眷回京述职。恭喜杨总管，杨夫人。耿兄，定州日后的大小事务，便全都交给你了。您不在
，只怕定州的事务一直会陷入混乱，定州的百姓也会舍不得您呢。我自然也舍不得他们，只是有些事情，不是我们能决定的。下官明白，像您这样能力出众的人，是该回长安大展拳脚。此行，也不知是福还是祸。逃避不是办法，唯有正面应对。此番回去。千万要行事低调，勿再引起皇帝的注意，我们杨家才能平平安安。不求有功，但求无过。希望他肯放过我们，还我们一个平安完整的家。不过想想，我们终于能见到家人了臣杨坚参见陛下，陛下万岁万岁万万岁！随国公免礼，谢陛下。随国公啊，你一路辛苦了，能再度进京练圣，臣感激不尽。朕当年派你去做定州总管，盼的就是你能帮朕治理好这一方土地。你果然不负阵望，在定州开水渠、灌良田、推军田、促布织，短短时间，便让定州的百姓安居乐业，也为朝廷缴纳赋税。不仅如此，朕还听闻，你近日在定州兴办私学，此乃造福后代之举啊！谢陛下谬赞。微臣愧不敢当，微臣只不过是将陛下的仁政在定州推行。定州有今日之成绩，全仰仗着皇恩浩荡。朕素来知道，你不是贪功之人，但功就是功，有功之臣，朕必定重赏。朕封你为地官府小司徒上大夫，赏黄金百两，锦缎二十匹。快谢恩呐！谢恩，快！谢陛下隆恩。还有啊，即日起，你要将治理定州的经验总结一番，并根据各州郡的异同，商讨出适合各州郡的治理方案。朕会下令，让各州郡派官员进京，与你一同探讨学习。臣领旨。母亲，您走慢一点儿。母亲是想早些见到弟弟。广儿，广儿。母亲，嗯，你在宫里过得好吗？皇后与太子对你好不好？没什么好与不好的，如今说这些有何用？我早已习惯了。广儿，大姐好。母亲，皇后已在御花园等我们了，我们赶快去吧。去晚了，怕是要被怪罪。广儿，我们一家人就要团聚了。是啊，阿广，以后我们一家人再也不分开了。你也不用担惊受怕了。我没有担惊受怕，我在宫里过得很好，太子从没捉弄我，皇后在我也很亲厚啊。没事了，都过去了，今后都会好起来的。呃，母亲，我们赶快走吧。别让皇后等急了。
臣父独孤家庐，参见皇后。无需多礼，起来吧。谢皇后。皇后，这么多年没见，您一点都没变。有些事情能变，有些事情却变不了。他们都长这么大了，这孩子长得倒挺像你的。我是母亲生的，自然像他。丽华，皇后面前不许无礼。无妨，咱们是旧相识，不必讲什么虚礼。儿臣给母后请安。渊儿，你来的正好。这位是随国公夫人，你幼时见过。可还记得？见过随国公夫人。